ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் அரோமேட்டிக் நியூக்ளியோஃபிலிக் சப்ஸ்டிடியூஷன் ரியாக்ஷன் பற்றி தான் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறேன் ஆல்ரெடி நம்ம அரோமேட்டிக் எலக்ட்ரோஃபிலிக் சப்ஸ்டிடியூஷன் ரியாக்ஷன் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து அப்படி அதுக்கு எக்ஸாக்ட் ஆப்போசிட்டான ஒரு விஷயம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இது ஏன் எலக்ட்ரோஃபிலிக் சப்ஸ்டிடியூஷன் ரியாக்ஷன் இந்த பர்டிகுலர் மாலிக்கில் அண்டர்கோ ஆகுதுன்னா பென்சின் ரிங் வந்து எலக்ட்ரான் ரிச் அதுக்கிட்ட பை எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி இருக்குது விச் மீன்ஸ் அது அது அதுக்கிட்ட ஒரு எலக்ட்ரான் டெஃபிஷியன் ஸ்பீஷிஸ் நான் இது நிறைய சொல்லியிருக்கேன் நைட்ரேஷன் சல்ஃபோனேஷன் ஹாலோஜ் எலக்ட்ரான் <laughs> குளோரபென்சினுடைய ரியாக்டிவிட்டியில் நீங்கள் வந்து இந்த பர்டிகுலர் கான்செப்டை வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இங்கே வந்து குளோரபென்சின் இருக்குது இப்போ நான் இது கூட என்னையை உகச்சு போடுறேன் ஜென்ரலாக நீங்கள் வந்து ஒரு அல் ஒரு மெத் இது எடுத்துக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க மெத்தில் குளோரைடு எடுத்துக்கிறீங்க ஸோ இவங்களோட என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் இதே என்னையை உகச்சு போடுறீங்க அப்படின்னா என்ன உங்களுக்கு கிடைக்கும்னா மெத்தனால் கிடைக்கும் சிஹெச் த்ரீ ஓஹெச் கிடைக்கும் இது வந்து எஸ்என் டூ மெக்கானிசம் இதுனா இது வந்து ஒரு ப்ரைமரி ஆல்கைல் ஹாலைடு ஸோ எஸ்என் டூ மெக்கானிசம் ஃபாலோ பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இதெல்லாம் சொல்லுவோம் சப்ஸ்டியூஷன் எப்படி இருக்கும் ஸோ இதெல்லாமும் சொல்லுவோம் ஃபாஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் பட் இங்கே வந்து சப்ஸ்டியூஷன் ரியாக்ஷன் வந்து அந்த அளவுக்கு ஃபாஸ்ட்டாக இருக்காது நீங்கள் எங்கே படிச்சிருப்பீங்க படிச்சிருக்கலாம் இதை டவுஸ் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று படிச்சிருப்பீங்க டவுஸ் ப்ராசஸ் ஸோ டவுஸ் ப்ராசஸில் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா இந்த எண்ணெய் குளோரோபென்சினோட எண்ணெயை ஓஹெச் ரியாக்ட் பண்ணி ஃபீனால் அப்படின்ற ஒன்று கொடுக்கும் ப்ளஸ் சால்ட் என்ஏசிஎல் சால்ட் வந்து கொடுக்கும் சரியா ஸோ இப்போ இந்த இந்த பர்டிகுலர் ரியாக்ஷன் நடக்கணும் அப்படின்னா ஹை டெம்பரேச்சர் அண்ட் ப்ரெஷர் அதாவது த்ரீ ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் அங்கே படிச்சிருப்பீங்க அதே மாதிரியே த்ரீ ஹண்ட்ரட் அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷர் படிச்சிருப்பீங்க ஸோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அண்டர் ஹை டெம்பரேச்சர் அண்ட் ப்ரெஷர் இந்த ரியாக்ஷன் வந்து நடக்குது இதுக்கு அந்த மாதிரி எதுவுமே நீங்கள் படிச்சிருக்க மாட்டீங்க விச் மீன்ஸ் இது நார்மலாகவே நடக்குது ஏன் இதுக்கு ஒரு ஹார்ஷ் கண்டிஷன் தேவைப்படுது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இதை நீங்க புரிஞ்சிட்டீங்கன்னா தான் நான் அடுத்தது சொல்ல போற அந்த அரோமேட்டிக் நியூக்ளியோபிலிக் சப்ஸ்டியூஷன் ரியாக்ஷன் ஏன் ஸ்பெஷல் அது வந்து என்ன மெக்கானிசம் ஃபாலோ பண்ணுது அதை ஃபாலோ பண்றதுக்கான காரணம் என்ன இதெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து புரியும் இப்ப பாருங்க இப்ப இந்த குளோரபென்சின் நான் எடுத்துக்கிறேன் இதில் வந்து சிஎல் இருக்கு சிஎல் இருக்குன்னா என்ன அர்த்தம் இதில் வந்து த்ரீ லோன் பேர்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இருக்கு சிஎல் ரைட் ஸோ இப்போ இது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ரெசனேட் ஆகும் ரெசனேட் எப்படி ஆகும் அப்படின்னு பாருங்க இங்கே வந்து எலக்ட்ரான் டென்சிட்டியை இது வந்து கொடுக்கும் அஸ் அ ரிசல்ட் இந்த பாண்ட் இப்படி வந்து உடையும் ஸோ இப்போ என்ன உங்களுக்கு கிடைக்கும் ரெசனேட்டிங் ஸ்ட்ரக்சர் பென்சின் ரிங் சிஎல் பாண்ட் இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு சிஎல் சிஎல் ப்ளஸ் ஆயிடுச்சு ஏன்னா இன்னொரு பாண்ட் எக்ஸ்ட்ரா ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கு சிஎல் ப்ளஸ் ஆயிடுச்சு ஸோ இந்த இடத்துல இப்போ என்ன வந்திருக்கு அப்படின்னா மைனஸ் சார்ஜ் வந்திருக்கு இங்கே இங்கே ஸோ இப்படி தானே இருக்கும் அடுத்தது என்ன ஆகும் இந்த ரிங் வந்து என்ன ஆகும்னா இந்த பாண்ட் வந்து இப்படி உடையும் ஸோ உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் அடுத்தது பென்சின் ரிங் இங்கே பாண்ட் வந்துடும் சிஎல் ப்ளஸ் இந்த இடத்துல இப்போ என்ன இருக்கும்னா மைனஸ் இருக்கும் இங்கே ஒரு பாண்ட் இருக்கும் ஸோ அடுத்தது என்ன நடக்கும் இந்த பாண்ட் வந்து உடையும் உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்போ பென்சின் ரிங் இங்கே ஒரு பாண்டு இங்கே ஒரு பாண்டு இந்த இடத்துல வந்து இப்போ மைனஸ் இருக்கும் இங்கே டபுள் பாண்ட் சிஎல் ப்ளஸ் ஸோ இப்போ திரும்ப என்ன ஆகும் இந்த நெகட்டிவ் சார்ஜ் வந்து இங்கே ஷிஃப்ட் ஆகும் இந்த பாண்ட் இப்படி ஷிஃப்ட் ஆகும் இல்லையா ஸோ இப்படி ஷிஃப்ட் ஆகும் உங்களுக்கு இப்போ என்ன கிடைக்கும் ஒரிஜினல் குளோரோபென்சின் அப்படியே கிடைக்கும் சரியா ஸோ இப்போ நம்ம எழுதியிருக்கிற ஸ்ட்ரக்சரில் பாருங்கள் இங்கே ஹாலோபென்சின் மேலே வந்து என்ன இருக்குன்னு அதாவது சிஎல் சி பாண்ட் வந்து என்ன இருக்குன்னா டபுள் பாண்ட் கேரக்டர் இங்கே வருது பாருங்கள் ஸோ இது உங்களால் நோட்டீஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி டபுள் பாண்ட் கேரக்டர் வருது அப்படின்னா அதோடய மீனிங் என்ன இந்த பாண்ட் வந்து சிங்கிள் பாண்ட் கிடையாது நான் பாண்ட் ஆர்டர் சொல்லும் போதே சொல்லியிருக்கேன் ஒரு மாலிக்குலுக்கு நிறைய ரசனேட்டிங் ஸ்ட்ரக்சர் எழுதுறீங்க அப்படின்னா அதில் ஒரு இடத்துல சிங்கிள் பாண்ட் இன்னொரு இடத்துலலாம் டபுள் பாண்டாக வருதுன்னா அந்த பாண்ட் வந்து ஒரிஜினலாக சிங்கிள் பாண்ட் கிடையாது அதுக்கு டபுள் பாண்ட் கேரக்டர் வந்து வந்துடும் ஸோ அதுதான் அதோடைய மீனிங் விச் மீன்ஸ் அதோடைய பாண்டோடைய ஸ்ட்ரென்த்
குளோரபென்சின் திரும்ப எழுதுறேன் இந்த சிஎல் வந்து பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கக்கூடிய கார்பன் வந்து என்ன ஹைப்ரடைசேஷன்னு பாருங்கள் எஸ்பி டூ ஹைப்ரடைசேஷன் ஸோ எஸ்பி டூ ஹைப்ரடைசேஷன்னா என்ன மீனிங் எஸ்பி த்ரீயில் இருந்துச்சு அப்படின்னா எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி எஸ்பி த்ரீ கார்பனுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா கம்மியாக இருக்கும் எஸ்பி த்ரீ கார்பனுக்கு வந்து கம்மியாக இருக்கும் அப்புறம் எஸ்பி டூவை பார்த்தீங்க அப்படின்னா எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி வில் பி எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி ஆஃப் தட் பர்டிகுலர் கார்பன் வில் பி மோர் அதே மாதிரி எஸ்பி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா எஸ்பி கார்பன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதுக்கு இன்னும் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஸோ இப்படி தான் இருக்கும் ஆர்டர் சரியா ஸோ இந்த எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டிலாம் நம்ம வந்து டீட்டெயில் என்ன ஈஸியாக ஒரு நியூக்ளியோஃபிலிக் சப்ஸ்டிடியூஷன் ரியாக்ஷன் அண்டர்கோ ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு காரணம் சப்ஸ்டிடியூஷன் அப்படின்னாலே பதிலீட்டு வினை ஒரு தொகுதிக்கு பதில் இன்னொரு தொகுதி வந்து சேருது அதுதான் வந்து சப்ஸ்டிடியூஷன் ரியாக்ஷன் ஸோ இது புரிஞ்சுதா இதுதான் வந்து ஸ்பெஷாலிட்டி ஆஃப் ஹாலோபென்சின் இப்போது இதை வந்து நம்ம நியூக்ளியோஃபிலிக் சப்ஸ்டிடியூஷன் ரியாக்ஷன் எப்படி வந்து இதை அண்டர்கோ பண்ண வைக்க போகிறோம் அப்படின்றது தான் ஒரு சேலஞ்சிங் டாஸ்க்கு ஸோ அதுக்கு ரெண்டு மெக்கானிசம் இருக்குது ஒன்று எஸ்என்ஏஆர் மெக்கானிசம்னு சொல்லுவோம் இன்னொன்று பென்சைன் மெக்கானிசம்னு சொல்லுவோம் ரெண்டு மெக்கானிசமும் நான் இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறேன் ஃபஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிற மெக்கானிசம் வந்து எஸ்என்ஏஆர் மெக்கானிசம் பார்க்க போகிறோம் எஸ்என்ஏஆர் அப்படின்னா எப்படின்னா சப்ஸ்டிடியூஷன் நியூக்ளியோஃபிலிக் அரோமெட்டிக் ரிங்கில் நடக்கிறதுனால எஸ்என்ஏஆர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் திஸ் இஸ் சம்திங் லைக் எஸ்என் ஒன் எஸ்என் டூன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா சப்ஸ்டிடியூஷன் நியூக்ளியோஃபிலிக் யூனிமாலிக்குலர் சப்ஸ்டிடியூஷன் நியூக்ளியோஃபிலிக் பை மாலிக்குலர் அந்த மாதிரி தான் ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு இது என் இதில் குழப்பம் இருக்காது அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இப்போ நான் என்ன எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா குளோரோபென்சின் எடுத்துக்கிறேன் குளோரோபென்சின் குளோரபென்சின் அசச் வந்து நியூக்ளியோஃபைலோட ரியாக்ட் பண்ணாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் என்ன காரணம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு எலக்ட்ரான் வித்ட்ராயிங் குரூப் ஒரு ஹைலி எலக்ட்ரான் ஸ்ட்ரா ஒரு ஸ்ட்ராங் டீஆக்டிவேட்டிங் குரூப் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஸோ அதை வந்து என்ன பண்ணியிருக்கிறேன்னா இந்த குளோரோ இருக்கிறதுக்கு பேரா பொசிஷனில் நான் வந்து சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணியிருக்கிறேன் இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா திஸ் என்னோ டூ குரூப் வில் சக்ஸ் த எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி ஃப்ரம் த ரிங் ஸோ இங்கேருந்து என்ன பண்ணிடும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் எலக்ட்ரான் டென்சிட்டியை இந்த இது நோக்கி தன்கிட்ட வந்து இழுத்துக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ வந்து இது வந்து ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணும் இங்கே வந்து ஒரு நெகட்டிவ் சார்ஜ் ஃபார்ம் ஆகும் அது ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணுறதுக்கும் இந்த என்ஓ டூ குரூப் வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ இது வந்து நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ எலக்ட்ரான் வித்ட்ராயிங் சப்ஸ்டியூண்ட் ஒன்று பேரா பொசிஷனில் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் அப்படி பண்ணால் தான் இந்த ரியாக்ஷன் வந்து நடக்கும் இது வந்து என்ன பண்ணணும்னா சிஎல் வந்து வெளியில் போகிறத வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் அசிஸ்ட் பண்ணும் இது வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இந்த ரிங்கில் இருந்து எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி எடுக்கிறது மூலயமா இந்த சிஎல் ஈஸியாக வெளியில் போகிறதுக்கு முடியும் ஸோ இதுதான் இங்கே நடக்கிறது இப்போ நான் எடுத்துக்கிறேன் ஏன்னா இது கூட சேரப்போகுது அப்படின்னு சொன்னால் ஓஹெச் மைனஸ் ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் இது வந்து டூ ஸ்டெப் மெக்கானிசம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் ஒன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அடிஷன் ஆஃப் ஓஹெச் மைனஸ் நியூக்ளியோஃபைல் இல்லையா ஸோ அப்போ வந்து ஸ்டெப் ஒன் அப்படின்றது வந்து நான் இங்கே எழுதிக்கிறேன் ஸ்டெப் ஒன் இஸ் அடிஷன் இது டோட்டலாக எஸ்என்ஏஆர் மெக்கானிசத்தை வந்து என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா அடிஷன் எலிமினேஷன் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இப்போ ஸ்டெப் ஒன் வந்து அடிஷன் நடக்க போகுது அடிஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இந்த நியூக்ளியோஃபைல் போய் இந்த சென்டரை வந்து அப்ரோச் பண்ண போகுது இப்போ இந்த மாதிரி அப்ரோச் பண்ணுச்சுன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாருங்கள் இது போய் அப்ரோச் பண்ணுது சைமல்டேனியஸாக இந்த பாண்ட் வந்து இங்கே உடையுது ஸோ இப்போ என்ன நடந்திருக்குன்னு பாருங்கள் பென்சின் ரிங் அப்படியே எழுதியிருக்கிறோம் இந்த இடத்துல சிஎல் இருக்கு இந்த இடத்துல என்ன இருக்குன்னா ஓஹெச் வந்து இப்போ சேர்ந்தாச்சு இந்த பாண்ட் உடஞ்சிருக்கு இந்த இடத்துல மைனஸ் வருது ரிமைனிங் திங் எல்லாமே சேம் தான் என்ஓ டூ குரூப் பேரா பொசிஷனில் இருக்கு ஸோ அப்படியே நான் அதை எழுதியிருக்கிறேன் அடுத்தது என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இந்த இந்த எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி வந்து என்ன ஆகும்னா மைக்ரேட் ஆகும் ஸோ என்ன இப்போ இப்போ என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இதுக்கு ரெசனேட்டிங் ஸ்ட்ரக்சர் எழுதலாம் நான் ஃபுல்லாக ரெசனேட்டிங் ஸ்ட்ரக்சர் தான் இனிமே எழுத போகிறேன் ஃபார்ம் ஆகிற நெகட்டிவ் சார்ஜ் ஸ்டெபிலைஸ் ஆகுதுன்னு சொல்கிறேன் அப்படின்னா ரெசனேட்டிங் ஸ்ட்ரக்சர் வரும் அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் இந்த இடத்துல பாண்ட் இருக்கும் இங்கே சிஎல் இங்கே ஓஹெச் முன்னாடி இருந்தது அப்படியே இருக்குது இந்த இடத்துல இப்போ மைனஸ் சார்ஜ்
இப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாருங்க இந்த இடத்துல பாண்ட் அப்படியே இருக்கு திரும்ப ரீஷிப்ட் ஆகும் இந்த பாண்ட் இப்படி உடையும் இந்த பாண்ட் இப்படி உடையும் சோ உங்களுக்கு இப்ப என்ன ஸ்ட்ரக்சர் கிடைக்கும் அப்படின்னு பாருங்க சிஎல் ஓஹெச் இந்த இடத்துல வந்து சிங்கிள் பாண்ட் வந்துடும் இந்த இடத்துல நைட்ரஜன் இருக்கும் ஓ ஓ மைனஸ் இது சம்திங் லைக் முன்னாடி இருந்த ஸ்ட்ரக்சர் மாதிரி இந்த ஸ்ட்ரக்சர் மாதிரியே இருக்கும் இந்த இடத்துல மைனஸ் இந்த இடத்துல ஒரு பாண்ட் இருக்கு ஸோ எகெயின் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த பாண்ட் வந்து உடையுது இப்போ இந்த பாண்ட் உடையும் இப்படி உடையும் ஸோ உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஒரு புது பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு இந்த இடத்துல வந்து மைனஸ் சார்ஜ் வந்துச்சு இந்த இடத்துல சிஎல் இருக்குது இந்த இடத்துல ஓஹெச் இருக்குது இங்கே என் ஓ ஓ மைனஸ் ஸோ உங்களால் என்டையர் என்டையர் திங்கையும் பார்க்க முடியும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ இதுதான் இங்கே வந்து நடந்திருக்குது செகண்ட் ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னா எலிமினேஷன் எலிமினேஷன் இதுக்கப்புறம் நடக்க போகுது சிஎல் வந்து எக்ஸ்பெல் ஆக போகுது வெளியில் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி என்ன அப்படின்னா இந்த காம்ப்ளெக்ஸஸ் எல்லாரையும் என்ன அப்படி சொல்லுவோம் அப்படின்னா இவங்க வந்து ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணுறாங்க இல்லையா இந்த நெகட்டிவ் சார்ஜ் ஃபார்ம் ஆனதை நெகட்டிவ் சார்ஜ் ஃபுல்லாக டீலோக்கலைஸ் ஆகுது இல்லையா ஸோ இவங்க வந்து ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இதுக்கு பேர் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இவங்க பேர் இவங்க எல்லாரோட பேரையும் என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா மெய்சன் ஹெய்மர் காம்ப்ளெக்ஸ் மெய்சன் ஹைமர் காம்ப்ளெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ இது வந்து நல்லா ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க அடுத்தது எலிமினேஷன் நடக்க போகுது எலிமினேஷனில் நான் இதை எடுத்துக்கிறேன் ஸ்டெப் டூ எலிமினேஷன் ஸோ எலிமினேஷனில் என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம் இதை நான் எடுத்துக்கிறேன் அப்படியே சாரி இந்த இடத்துல வந்து டபுள் பாண்ட் ஓ வந்துடும் இல்லையா இந்த இடத்துல வந்து என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஓ மைனஸாக இருக்காது இங்கே வந்து ஷிஃப்ட் ஆகுது ஓ மைனஸ் இங்கே வந்துருச்சு அப்படின்னா இந்த இடம் வந்து என்ன ஆகிடும் அப்படின்னா டபுள் பாண்ட் ஓ இது வந்து மைனஸ் கிடையாது இந்த இடத்துலையும் டபுள் பாண்ட் ஓ மைனஸ் கிடையாது நல்லா ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க நான் கொஞ்சம் மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இது ஞாபகமாக நீங்கள் வந்து கரெக்டாக போட்டுக்கோங்க மைனஸ் வந்து இந்த கார்பன்ட்ட இருக்கு ஸோ இங்கே என்ன ஆகும் அப்படின்னா என் டபுள் பாண்ட் ஓ ஓ இந்த இடத்துல வந்து இப்போ மைனஸ் இருக்கு இங்கே சிஎல் இருக்கு இந்த இடத்துல ஓஹெச் இருக்கு இப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா எலிமினேஷன் அப்படின்னா எப்படி நடக்கும்னா இந்த பாண்ட் இப்படி ஷிஃப்ட் ஆகும் சிஎல் சிஎல் மைனஸாக வெளியில் போயிடும் அஸ் அ ரிசல்ட் உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் ஓஹெச் ஸோ செகண்ட் எலிமினேஷன் எப்படி நடக்குதுன்னு சொல்லி புரியும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ இதுதான் வந்து எஸ்என்ஏஆர் மெக்கானிசம் எஸ்என்ஏஆர் மெக்கானிசம் நடக்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒரு எலக்ட்ரான் விட்ராயிங் குரூப் வந்து பேரா பொசிஷன்லேயோ ஆர்த்த பொசிஷன்லேயோ வந்து இருந்தே ஆகணும் அது வந்து மேண்டேட்ரி அதர்வைஸ் வந்து இந்த ரியாக்ஷன் நடக்கணும்னா ஹார்ஷ் கண்டிஷனில் தான் நடக்கும் நார்மலாக நடக்காது ஸோ இதுதான் வந்து எஸ்என்ஏஆர் மெக்கானிசம் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது அடுத்தது பென்சைன் மெக்கானிசம் வந்து பார்க்கலாம் இப்போ பென்சைன் மெக்கானிசம் பார்க்க போகிறோம் பென்சைன் அப்படின்றது இங்கே இன்டர்மீடியட் வந்து வரப்போகிறது பென்சைன் ஸோ அதனால தான் அதுக்கு பேர் பென்சைன் மெக்கானிசம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அது ஒரு சிமெட்ரிக்கல் இன்டர்மீடியட் ஸோ அது என்னன்றது மெக்கானிசம் பார்க்கும்போது தெரிஞ்சுக்கலாம் இங்கே வந்து பாருங்க குளோரோபென்சன் அப்படியே எடுத்துருக்குறோம் அது கூட இங்கே எஸ்என்ஏஆரில் வந்து ஒரு எலக்ட்ரான் விட்ராயிங் குரூப் போட்டிருந்தோம் அதெல்லாம் இங்கே தேவையில்லை இந்த ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் விட்ராயிங் குரூப் நம்ம ஒரு ஸ்ட்ராங் பேஸோட குளோரோபென்சனை ட்ரீட் பண்ணும் பொழுது சப்ஸ்டிடியூஷன் ரியாக்ஷன் வந்து நடக்குது ஸோ அதுதான் பென்சைன் மெக்கானிசம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த என்ஏஎன்எஸ் டூ சோடியம் அமாய்டு அப்படின்றது வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங் பேஸு ஈ ஒரு ஹெச் ப்ளஸ்ஸை வந்து அப்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போயிடும் ஸோ அதுதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் ஒனில் இங்கே நடக்க போகிறது ஸோ ஸ்டெப் ஒன் இங்கே நான் எழுதுகிறேன் மெக்கானிசம் மெக்கானிசமில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் குளோரோபேஜன் எடுத்துருக்குறேன் சிஎல் குளோரோபென்சின் எடுத்துருக்குறேன் குளோரோபென்சினோட என்ன பண்ண போகுது அப்படின்னா இந்த இடத்துல வந்து ஹெச் இருக்கு குளோரோபென்சின்ல இந்த இடத்துல வந்து ஹெச் இருக்கு இப்போ என்ஹெச் டூ மைனஸ் என்ஏ பிளஸ் என்ஹெச் டூ மைனஸ் தானே இருக்கும் ஸோ என்ஹெச் டூ மைனஸ் வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ப்ரோட்டானை அப்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி கொண்டு போகுது ஸோ இது வந்து இந்த ப்ரோட்டானை அப்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி கொண்டு போகுது அப்படின்னா
இந்த இடத்துல சிஎல் அப்படியே இருக்கு இந்த பாண்ட்லாம் எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது இந்த இடத்துல இது ப்ளஸ்ஸாக போயிடுச்சுன்னா இந்த இடம் எப்படி இருக்கும் மைனஸ் இருக்கும் இந்த இடத்துல வந்து மைனஸ் இருக்கும் ஸோ ப்ளஸ் என்ன போயிருக்கு என்ஹாச் த்ரீ வந்து வந்திருக்கு ஏன்னா இதை ஹெச் ப்ளஸ் எடுத்துட்டு என்ஹாச் த்ரீயாக மாறிடுச்சு சரி அடுத்தது என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம் நான் இதை எடுத்துக்கிறேன் இந்த இடத்துல மைனஸ் சார்ஜ் இருக்கு இந்த இடத்துல சிஎல் இருக்கு இப்ப என்ன செய்யும் அப்படின்னா சிஎல் சிஎல் மைனஸா வெளியில போக போகுது இந்த இடம் இப்ப பாசிட்டிவா இருக்கும் இந்த எலக்ட்ரான் டென்சிட்டியை கொடுத்து இங்க பாண்ட் ஃபார்மேஷன் பண்ணிக்குது ஸோ இப்ப என்ன நடந்திருக்குன்னு பாருங்க ஸோ இதுதான் இங்க நடந்திருக்கக்கூடிய விஷயம் ஸோ இது இப்போ வந்து இதுக்கு பேர் தான் வந்து என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா பென்சைன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் பென்சைன் பென்சைன்ன்றது வந்து சிமெட்ரிக்கல் இன்டர்மீடியட் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் இல்லையா ஸோ சிமெட்ரிக்கல் இன்டர்மீடியட் தானே இது இங்கே இந்த ரெண்டு கார்பனும் இந்த ரெண்டு கார்பனும் ஸ்டார் போட்டு மென்ஷன் பண்ணியிருக்க ரெண்டு கார்பனும் என்ன அப்படின்னா எஸ்பி கார்பன் எஸ்பி ஹைப்ரடைஸ்டு கார்பன் எஸ்பி அப்படின்னாலே என்ன இருக்கணும் அந்த பர்டிகுலர் கார்பன் வந்து லீனியராக தானே இருக்கணும் ஷேப் வந்து லீனியராக இருக்கணும் ஸோ எஸ்பி ஹைப்ரடைஸ்டு கார்பனாக இருக்குது பட் இது ரிங்கோடு சேர்ந்து இருக்கிறதுனால இந்த வந்து ஷேப் வந்து லீனியராக இருக்க முடியாது ஒன் எயிட்டி டிகிரி மெயின்டைன் பண்ண முடியாது ஸோ வந்து இந்த ரிங் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரெயினாக இருக்கும் அதனால தான் பென்சைன் வந்து எப்போவுமே என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா ரொம்ப ஹைலி ரியாக்டிவாக இருக்கிறதுக்கு காரணம் மேலும் இங்கே வந்து நீங்கள் பார்க்கலாம் ஒரு பை பாண்ட் எக்ஸ்ட்ரா வந்திருக்கு அப்படின்னா இதோடைய அரோமேட்டிசிட்டி டிஸ்டர்ப் ஆகுமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதெல்லாம் டிஸ்டர்ப் ஆகாது எஸ்பி டூ எஸ்பி டூ ஹைப்ரிட் ஆர்பிட்டால் ஓவர்லாப் ஆகி அந்த தேர்ட் பாண்ட் வந்து வந்திருக்கும் இந்த பை எலக்ட்ரான் டீலோக்கலைசேஷனை அது வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணாது விச் மீன்ஸ் பென்சைன் அப்படின்றது வந்து ஸ்டில் அரோமேட்டிக் தான் அடுத்தது என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா இது ஒரு சிமெட்ரிக்கல் இன்டர்மீடியட் தான் அப்படின்றத ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக என்ன பண்ணாங்க இந்த இன்டர்மீடியட் ஒன்று ஃபார்ம் ஆகுது அதை கன்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்காக ஒரு கார்பனை வந்து கார்பன் ஃபோர்டீன் வச்சு லேபிள் பண்ணி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணும் பொழுது ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் ப்ராடக்ட் ஒன்று வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ப்ராடக்ட் வந்து லேபிள் பண்ண கார்பன் வேல்யூ ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ப்ராடக்ட் வந்து அன்லேபிள் பண்ண கார்பன் வேல்யூ அதை லேபிள் பண்ணாத அந்த கார்பன் வேல்யூ வந்து வந்திருக்குது சரி இது எப்படி நடந்திருக்குன்னு நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு மெக்கானிசம் ஒரு ஸ்டெப் நான் எழுதுகிறேன் அடுத்தது நீங்கள் எழுத போகிறீங்க இந்த பென்சைன் இப்போ நான் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இந்த இடத்துல என்ன இருக்குன்னா ட்ரிபிள் பாண்ட் இருக்கு இல்லையா ஸோ பென்சைன் நான் எடுத்துக்கிறேன் இப்போ என்ன பண்ணது அப்படின்னா என்ஹெச் டூ மைனஸ் வந்து சேரப்போகுது செகண்ட் மோல் ஆஃப் என்ஹெச் டூ மைனஸ் வந்து சேரப்போகுது இந்த பாண்ட் ரெண்டு டைரக்ஷனில் உடையலாம் இந்த டைரக்ஷன்லேயும் உடையலாம் இந்த டைரக்ஷன்லேயும் உடையலாம் இந்த மாலிக்கல் சிமெண்ட்ரிக்கல் அப்படின்றதுனால ஸோ இப்போ நான் இந்த டைரக்ஷனில் இது உடையுதுன்னா இந்த இடத்துல என்ன வந்திருக்கும் அப்படின்னு பாருங்கள் இந்த இடம் வந்து மைனஸாக இருக்கும் இந்த இடம் ப்ளஸ்ஸாக இருந்திருக்கும் அந்த ப்ளஸ்ஸில் வந்து யார் சப்ஸ்டிடியூட் ஆகிறான்னா வந்த என்ஹெச் டூ குரூப் வந்து சப்ஸ்டிடியூட் ஆகுது இப்போ இந்த இடத்துல என்ன சார்ஜ் இருக்குன்னா மைனஸ் சார்ஜ் இருக்குது இந்த மைனஸ் சார்ஜுக்கு அமோனியா மாலிக்கல் போன்னு சொல்லி இதிலேருந்து ஒரு ப்ரோட்டான் அப்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி இது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஹெச் ப்ளஸ்ஸை வந்து எடுத்துக்குது ஹெச் ப்ளஸ் அப்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி எடுத்துக்கிச்சுன்னா இந்த மாலிக்யூல் இப்போ என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு பாருங்கள் என்ஹெச் டூ சிஎல் இருந்த இடத்துல இப்போ யார் வந்துட்டாங்கன்னா என்ஹெச் டூ வந்துட்டாங்க இந்த இடத்துல ஹெச் வந்து திரும்ப ஹெச் ப்ளஸ் வந்து சேர்ந்துருச்சு ஸோ இதுதான் நடக்கக்கூடிய விஷயம் இதே மாதிரியாக ஆப்போசிட் சைடில் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா இந்த பாண்டை பிரேக் பண்ணுங்கள் பிரேக் பண்ணி உங்களுக்கு என்ன ப்ராட் கிடைக்குதுன்னு சொல்லி எழுதுங்க உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல என்ஹெச் டூ வந்து சப்ஸ்டிடியூட் ஆகியிருக்கும் அதாவது இந்த இடத்துல இந்த கார்பனில் வந்து சப்ஸ்டிடியூட் ஆகியிருக்கும் அஃப்கோர்ஸ் எல்லாம் சிமிலர் தான் அப்படின்னாலும் இங்கே வேறு எதனா வந்து சப்ஸ்டிடியூன்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆர்த்தோ ப்ராடக்ட் கிடைக்குதா பேரா ப்ராடக்ட் கிடைக்குதா ஒரு <laughs> இப்போ இது கூட நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா என்ன ஹெச் டூ போடுறோம் அப்படின்னா என்ன ப்ராடக்ட் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு எனக்கு வந்து நீங்க சொல்லணும் இந்த ஓமிதாக்சி குரூப் இருக்கு இங்க பிஆர் இருக்கு இப்ப வந்து உங்களுக்கு என்ன ப்ராடக்ட் கிடைக்கும் ஏன்னா ஆல்ரெடி நான் சப்ஸ்டியன்ட் இல்லாம நான் எழுதியிருக்கேன் இப்ப இந்த சிமெட்ரிக்கல் இன்டர்மீடியட் எந்த ரெண்டு
ஆர்த்தோவில் சப்ஸ்டியூட் ஆகுதா என்ஸ் டூ பேரா பொசிஷனில் சப்ஸ்டியூட் ஆகுதா மெட்டா பொசிஷனில் சப்ஸ்டியூட் ஆகுதா ஸோ எந்த பொசிஷனில் சப்ஸ்டியூஷன் நடந்திருக்கு அப்படின்றத எனக்கு வந்து நீங்